In a cataclysmic earthquake, about 165 million years ago, a piece of Earth called Madagascar broke free from Africa. The island spent the next 45 million years drifting approximately 250 miles to the northeast. Over 1,000 miles long and 350 miles wide, Madagascar is the world's fourth largest island, a nature lover's paradise, and it is crisscrossed by no less than six different microclimates. The animals of Madagascar found abundant sources of food and an almost total absence of predators. The island literally teems with life forms that have changed little in hundreds of thousands, even millions of years. In many ways, Madagascar is literally a land that time forgot. The first humans arrived on Madagascar around 2,000 years ago. The newcomers were greeted by dense rainforests and an abundance of wildlife. Today, Madagascar is home to more than 21 million people with a wide array of faiths and customs. The Malagasy, as the people of Madagascar are known, are descendants of settlers from Borneo and East Africa and draw their cultural heritage from Southeast Asia, India, Africa and the Middle East. Over many hundreds of years, an incredible synthesis of tradition, religion, language and genetics took place, creating a society remarkable in its uniformity of language and beliefs and striking in its physical beauty. This Eden-like garden of riches is filled with so much diversity in life and in geography that it is like no other island anywhere on Earth. While Madagascar is home to some of the world's most unique flora and fauna, it is not a paradise for most of its people. Years of political turmoil and instability have left their mark on the country. Despite the abundance of natural resources in Madagascar today, about 50% of the total population of Madagascar lives below the poverty line. However, it seems that Madagascar is sitting on the cusp of change. In January last year, the investor-focused new president was inaugurated after elections described by international observers as free and fair. His utmost goal has been to preserve the political stability for the benefit of his country's economic and social development. effectivement pour mettre en place euh, toute une politique de développement économique et social, lutter contre euh, la pauvreté, la pauvreté qui est une cause euh, d'instabilité dans un pays et euh, dans le monde aussi. C'est le temps maintenant de changer, parce mmh. que cinq années de crise, c'est suffisant pour le peuple malgache. Il faut maintenant changer, entreprendre les réformes, pour sortir vraiment Madagascar de cette pauvreté et aussi améliorer le sort de la population malgache en général. Along with preserving political stability, the president has been tasked with the effort of putting the country on the path to prosperity and back on the world's investment map. Ce que nous faisons, c'est d'améliorer le climat des affaires. Je pense que c'est très important. Nous mettons en place euh, les cadres juridiques fiscal euh, nécessaire pour cela. Nous mettons en place euh, tout ce qui est incitation nécessaire aux investisseurs et nous mettons en place aussi un cadre de, j'allais dire, de sécurité euh, pour la protection de ces investisseurs sur le plan d'abord juridique, 
mais sur le plan aussi de la sécurité des biens et des personnes. Donc tout cela va dans le sens euh, du développement du, du pays. Moi, j'essaie de, euh, de pousser au maximum le secteur privé, parce que le secteur privé euh, est vraiment la base du développement économique. C'est avec le secteur privé qu'on va créer des emplois, euh, c'est avec le secteur privé qu'on va créer de la valeur ajoutée, et je pense que c'est bien important qu'aujourd'hui, euh, on soit bien en phase avec les bailleurs de fonds, avec les investisseurs privés pour mettre en place euh, cet environnement de, de développement. Donc je pense qu'actuellement, avec l'élection de nouvelles autorités, conduites par le président Yeri Razonar Mankian, je pense qu'actuellement, Madagascar, si vous voulez, euh, euh, commence une nouvelle ère afin de, relancer, afin de relancer son économie aidant et d'instaurer la stabilité des, des différentes institutions. Donc cette stabilité-là est vraiment importante parce que sans cette stabilité, on ne peut pas entreprendre les différentes réformes qui sont nécessaires, vraiment nécessaires, pour redémarrer l'économie, euh, att attirer les investisseurs, et améliorer le taux, de, le, le, le taux de croissance. Je pense que les malgaches en ont, en ont assez de la crise qui a trop duré. Donc c'est le moment maintenant de travailler, d'aller vers l'avant pour faire développer ce pays. La diversité d'investissements d'opportunités dans Madagascar est plentiful. Le pays boasts some of the richest untapped ressources in the world. Voilà beaucoup d'opportunités aujourd'hui. Euh, Madagascar a un peuple euh, qui est vraiment pacifique. Euh, Madagascar a beaucoup de ressources à développer, des ressources minières, des ressources euh, au niveau de la faune et de la flore, euh, des ressources au niveau de la mer. Mais la plus grande ressource de Madagascar, euh, ce sont ses ressources humaines composé d'une grande jeunesse, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent vraiment le développement de, de Madagascar. Agriculture is the primary activity for the people of Madagascar, whose population is mostly rural. Farming plays a critical role in providing livelihoods to the majority of Madagascar's 22 million inhabitants and accounts for almost 30% of GDP. opportunités dans, dans tous les secteurs mais je crois que je pourrais euh, proposer euh, quelques secteurs euh, euh, d'abord prioritaires pour nous mais intéressants aussi pour les investisseurs euh, par exemple le secteur euh, euh, agro euh, de l'agro business euh, ça c'est vraiment un secteur très important nous avons des millions d'hectares qu'on peut mettre en culture et que malheureusement, faute de moyens, je n'oserais pas dire faute de mauvaise, euh, faute de bonne gestion, mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de choses à rectifier sur le mode de mise en valeur des terres à Madagascar. Nous avons des terres disponibles, nous avons le soleil, nous avons suffisamment d'eau, nous avons une population qui est très travailleuse. Almost everyone in Madagascar grows produce, raises livestock or fish. So even as the island's economy develops and modernizes, the agriculture continues to be the pillar of the economy. 
Madagascar, comme je l'ai dit tout à l'heure, a beaucoup de surfaces cultivables qui restent à exploiter. Il y a beaucoup, beaucoup de surfaces cultivables ici qui ne méritent qu'à être exploitées. Bien sûr, le climat, j'en parle plus, pour le tourisme, etc. Mais ce qui est vraiment important aussi, c'est que Madagascar actuellement s'engage à améliorer vraiment l'environnement le, des affaires. Donc tout ça ensemble, je pense que ça vaut vraiment le, la peine de venir à Madagascar pour investir, puisque les, invi les investisseurs y trouveront certainement leur compte. Livestock is also an important income earner for many farmers. With about 60% of rural families depending on livestock for part of their livelihood. Cattle, mainly zebu, are distributed throughout the island. Vanilla Island, as Madagascar is often called, is home to the world's finest natural vanilla. Commonly known as Madagascar Bourbon, it is considered the gold standard by which all other vanillas are measured. La vanille est une culture d'exportation, donc Madagascar est pour le moment le premier producteur et le premier exportateur mondial de vanille de très bonne qualité, mais aussi de, euh, dans la production et Euh, encore améliorable aussi bien en qualité qu'en quantité. Mais euh, tout cela demande encore à ce que on arrive à mettre en place un cadre de travail, un cadre de développement de cette culture de la vanille de façon plus sérieuse et euh, en accord avec les réglementations internationales en matière de normes Et de qualité. While Madagascar is best known for its vanilla, it is not widely known for making chocolate. But as most chocolate experts know well, Madagascar is a high quality cocoa producing nation, boasting two major bean to bar chocolate factories. Making especially dark and above all delicious chocolates from naturally organic cacao grown in the northwest region of the country. Madagascar a une qualité de cacao qui produit un très bon chocolat. Aussi bien produit, chocolat produit à Madagascar ou du chocolat produit à l'étranger, comme principalement en Suisse, à partir de cacao exporté depuis Madagascar et produit depuis Madagascar. Euh, C'est la variété criollo. Euh, scientifiquement connu par euh, tous, les, tous les, les producteurs de cacao, cette variété de criollo, Madagascar détient la meilleure qualité de criollo du monde et dont euh, la diffusion dans le monde entier est d'ailleurs issue de Madagascar et principalement vers la Côte d'Ivoire qui par la suite a pu euh, développer cette variété de criollo et euh, le cultiver aussi bien en Côte d'Ivoire que dans les autres pays voisins producteurs de cacao. Chocolaterie Robert is one of the only two bean to bar chocolate producers in Madagascar. Their chocolates are of single origin. Using cacao grown in Madagascar with their products made and packaged entirely in Madagascar. The process of making Madagascar chocolate starts with ripe cocoa pods. After fermentation, the next step in the process is drying and roasting the beans. The cocoa nibs are ground with metal rollers until they become a paste known as cocoa mass or cocoa liqueur. This pure, unrefined form of chocolate contains both cocoa solids and cocoa butter. Cocoa butter can be extracted from the cocoa mass with a hydraulic press. The cocoa mass is transferred to a separate machine where it is further refined. This is simply a large metal cylinder with two rotating wheels that refine the chocolate into very small particles. 
Great chocolate should have a shiny finish and a good snap, that clean clicking sound when you break a piece off. These are created by tempering. The controlled process of raising, lowering and raising the temperature of the chocolate to form exactly the right kind of crystals. The final step in making a finished Madagascar chocolate bar is pouring it into a mold. The melted chocolate is simply poured into plastic bar-shaped molds and agitated to remove any air bubbles. Once cooled, the chocolate is wrapped and ready to go. While Madagascar is renowned for its exceptional biodiversity, it is the country's geology that is garnering interest among international oil and gas companies. The existence of oil and gas reserves in Madagascar has been confirmed, but the territory is considered to be both underexplored and underexploited. The island currently produces modest amounts of crude and gas. Developing Madagascar's oil and gas resources is a cornerstone of a government plan to liberalize and privatize the country's economy and move towards a free market. In line with government strategy, several major projects are underway in mining, oil and gas sector that are anticipated to give a significant boost to the Malagasy economy. Madagascar is ready to uh, receive the investors and you have all the uh, parameters encountered to uh, for investor to and to carry out all the activities in Madagascar. The main initiative you are going to attract the companies is just for the fiscality and the assistance of all the projects they are going to do and you will facilitate the process on this way and the government is ready to discuss with those investors and to see how is the best uh, way to get uh, them if, uh, interested in Madagascar. Omnis, a state-owned agency, has been commissioned to manage, develop and promote the national petroleum and mineral resources in Madagascar. This agency endeavors to develop partnerships with oil and mining companies mainly by creating incentives and a competitive environment for foreign investors. Madagascar is uh, under uh, export. Uh, we can say that uh, uh, one well drilled uh, every 10,000 uh, square kilometers. It means that Madagascar is under export. That's why we invite uh, all the companies uh, to invest in uh, Madagascar. In order to accomplish its mission, Omnis employs a multidisciplinary team composed of highly qualified technical staff with widely proven experience in large scale project management. We expect that the new code will be benefit for the country, from the Malagasy country, and for the, the IOC as well. And uh, we expect also that uh, it will be incentive for uh, company and it will bring many, many new investors. So we have to balance between the tax regime and the local content. That is our main concern. Madagascar is a land of opportunity, blessed with endless resources, and its government 
is now ready to welcome investors in this sector with open arms. Those who decide to invest in New Madagascar will need to rely on the presence of several operators in the banking sector. And the banks are playing their part. A few banks are more and more active in a permanent quest for a better service and for better satisfaction of their clientele's needs. Bank of Africa, the country's largest bank, is doing so by investing heavily in education and training. An element important, we have a center of formation dedicated. C'est-à-dire tout ce que nous faisons, nous essayons aussi de le mettre dans l'être humain, parce qu'au jour d'aujourd'hui, si on veut être qualitatif, on veut être certifié ISO, et on veut être une banque avant-gardiste. On ne peut pas l'être si on n'investit pas dans les hommes. Et qui dit investir dans les hommes, c'est-à-dire leur produguer une, une formation de pointe, une formation la meilleure qui soit, pour qu'ils puissent à la hauteur des besoins de la clientèle et aussi être en phase avec les désirs de son pays et de, 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 des aspirations aussi des autorités. Comme on le sait aujourd'hui, on voit qu'il y a un programme économique qui est fait par le nouveau gouvernement qui veut donner un élan, qui veut donner beaucoup pour ce pays. Je pense que le Bureau Madagascar, à chaque fois que l'État fait appel à elle, 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 est, elle, a, elle répond toujours présente, parce que avant tout, c'est une banque citoyenne qui veut aider le pays, qui veut aider le développement du pays. There is no doubt that this country's natural resources are abundant. Yet its biggest and strongest resource is Malagasy's growing population, with 40% of Madagascar population being under 14. Education will play a vital role in the country's future. Education is mandatory for the children between the age group of 6 to 14. The country also has a well-defined university and college education system, catering to the needs of higher studies in the island. There is also the sector of energy and of mines. When I talk about energy, it's all about the development of energy renewable. We have a lot of cours d'eau, we have the sun, we have the wind, we have even all the biomass to develop in energy. Euh, on a aussi le secteur surtout euh, des mines, hein. euh, on a le pétrole, on a le gaz, on a du, du charbon, euh, mais sorti, mais aussi, euh, surtout, je, je veux dire, euh, c'est euh, tout ce qui est euh, mine d'or, euh, de, de pierres précieuses qui, qui intéressent, euh, je le sais, euh, les, les pays du Golfe, donc on a cela. Euh, ensuite, on a aussi tout ce qui est tourisme, l'écotourisme en particulier, parce que Madagascar est quand même un, un pays euh, où la biodiversité euh, est très intéressante. Euh, mais euh, bien évidemment, il y a aussi tout, tout ce qui est secteur euh, des infrastructures, de l'immobilier. Tout ça, c'est pour vous dire que Madagascar aujourd'hui est une terre d'opportunités.